come in, you know. Yeah. I mean, you, 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 there's no place to sit, but you're welcome to stand over here. Oh, I didn't know there were so many of you. Go out, go out. <laughs> My friends, during this song, I'm going to make a toast. If you want to join in this community moment, raise your hand and be counted. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty-one, twenty-two. Uh, 22, I think we're at. 23, 24. Well, you know the you know the first sign that you're gonna have to leave your neighborhood is when vintage clothing shops show up. <laughs> Nothing worse for a neighborhood than poor people with style. <laughs> and then you know what they're gonna do? They're gonna hang out in cafes. They're gonna talk about making movies and you know writing songs. Then they're gonna make the neighborhood really cool, and then the housing value's gonna go up, and then they're all gonna get the push. You can't keep up with the housing market, well, off you go. When faced with such stupidity, when faced with a system that is so backwards and broken and based on lies, there is something so pure and so good about life that it can give us the hope to carry on. To the lips of your lover, to the simple act of kissing, may it get you through the darkest of times. To kissing. Ich war zehn Jahre lang Lehrer. Ich unterrichtete Französisch. Aber das war, als wollte man Eseln das Sprechen beibringen. Nach der zehntausendsten Klasse hatte ich genug. Hier geht's rein. Ich begann, mich für Immobilien zu interessieren. Ein Haus kaufen, es renovieren und wieder verkaufen. Ich kam auf den Geschmack. Das Bad. Ziemlich klein. Zurzeit ist der Markt in Toronto überhitzt. Schlafzimmer Nummer zwei. Und das ist echt voll. Ich habe Preissprünge von 20 Prozent in einem Monat erlebt. Es hat eine wunderbare Terrasse. Das wird interessierten Käufern gefallen. Man kann sich vorstellen, hier mit Leuten zu sitzen oder einfach zu entspannen. Essen hier drüben, da hinten der Grill. Ein wichtiger Teil der Inszenierung, die Katze nicht vergessen. Die Verkäufer fragen mich als Makler natürlich als erstes, wie viel über dem Listenpreis bringt mein Haus? Die Antwort lautet, keine Ahnung. Also man kommt rein und es ist okay. Keiner wird sagen, was für hässliche Bilder. Allerdings, wenn du was Schönes reintust, ein paar traditionelle Sachen, Fotos, irgendwie hatte ich die Idee, häng das ins Bad. Das macht es schön, auf eine Art intim. Es trägt zu dem Gefühl bei, du bist zu Hause. Ich lebe in Toronto und arbeite im Auftrag der UN als Berichterstatterin für die Wohnungssituation überall auf der Welt. Mein Job ist, 
but maybe you could tell me a bit about how you came to needing to have a rent strike. Well, for me personally, I have a mouse problem, I have a cockroach problem, I've got things that need to be repaired in the building. They withhold services. They run you around in circles. They frustrate you. You get fed up. Mm -hmm. You just want to leave. But where are we going to go? The rent situation all over Toronto is the yeah, same way. It's, a, it's eviction by another name. Yeah. And have you had any response from Metcap yet? Harass I guess it's harassment. Harassment, yeah. Harassment, yeah. yeah. Barb had a sign on her. She had a sign on her balcony about the uh, rent strike, and they threatened to evict her. Uh, I'm giving you this notice because I want to end your tenancy. I want you to move out of your rental unit by such and such date. Reason. I believe that you or someone living with you has committed an illegal act. Uh, and six is serious criminality. Yeah. Guns oh my drugs. For illegal action. Guns and drugs is an Oh six. my gosh. They came after her with the hardest, oh hardest God. category they could. Yeah. So this was based on the banner? Yeah. You know, we're not bad-mouthing no. them or anything. It just says May 1st rent strike. Yeah. They own 19 buildings in the area, and that's their plan for all the buildings, is to get people like us out. The neighborhood's getting gentrified, uh, if you know, familiar with Liberty Village. It's moving, it's come right up to King and Dufferin, and, and this is, it's only one direction into our neighbor, and we're in the way. You don't need to open two. Oh. Did you shake it? Yes, I shook it. it. That is not half. Okay, whoever it pours is. it, the other person has to drink no, it. No, I'm putting some back. Okay, you're, that's going to have a big disaster. I'm getting out of the way. You guys better go. How's it going? Uh, fine. So that chart, did you go directly to the chart? Yeah. In the greater Toronto area, for example, in the last 30 years, housing prices have increased by 425%. Whereas in a similar 30 year period, average family income has only grown by 133%. So something else is in play and clearly it's not the economic fundamentals as you can see from the above graph. So are you going to send this around or what? No, I don't know. I would need to check the numbers first, but it's pretty, I mean, that is, it's pretty grim. Ich glaube, die Lage ist ungeheuer dringlich. Das Tempo der Urbanisierung bei gleichzeitig stagnierenden Löhnen verursacht einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum in bisher nie dagewesenem Ausmaß. Die Armen haben zu kämpfen wie nie zuvor. Aber auch die Mittelschicht kann sich immer weniger leisten, in Städten zu leben und die Einrichtungen zu finanzieren, die eine Stadt braucht. Ich will das Wort Krise nicht überstrapazieren, aber es liegt nahe. Die Frage ist doch, wer soll in Städten leben? Für wen sind Städte da? Es ist ja keine Raketenwissenschaft. Was brauchen Menschen, um ein Leben in Würde führen zu können? Angemessene Unterkünfte, bezahlbare Wohnungen gehören auf jeden Fall dazu. Und das ist Bestandteil des internationalen Rechts. Kennedy Heights Family is just hours away from learning whether or not they can stay in their home or be forced out onto the streets. 
Problem? Housing is gobbling up more of shrinking paychecks. People in 59 out of 102 countries worldwide would need to save their yearly income for at least 10 years in order to buy a house in their country. There are es sind zwei Phänomene, die sich heute in dem treffen, was wir Stadt nennen. Eines dieser Phänomene ist uns vertraut. Wir bezeichnen es als Gentrifizierung. Wenn ich heute jemanden sagen höre, das ist die Gentrifizierung, denke ich oft, wenn es nur das wäre. Aber es geht viel tiefer. Es ist sehr viel grundlegender. Wir sind hier in der Wohnung einer älteren Frau. Sie wird unter Druck gesetzt und soll ausziehen, weil ihre Wohnung mitten in diesem großen neuen Bauprojekt liegt. Hier war ein Krankenhaus. Es wurde abgerissen, um Platz zu machen für Luxuseigentumswohnungen. Dabei gehört ihnen das Grundstück nicht mal. Ich habe gehört, dass hier schon viele Einheiten leer stehen, weil sich niemand in Valparaiso so ein Luxusapartment leisten kann. Diese Projekte sind also offensichtlich nicht für die Menschen von Valparaiso gedacht. So etwas sehe ich überall auf der Welt. Das Aufkaufen von Grundstücken, die Verdrängung der Ärmsten. Und den Bau von Luxuswohnungen für die Menschen, die nicht in der Community leben. Weil immer mehr ländliche Flächen aufgekauft werden, müssen immer mehr Menschen das Land verlassen. Sie kommen in die Städte. Und so wird auch städtischer Boden immer wertvoller. Und Gentrifizierung ist ein Faktor für diese Entwicklung. Ich war stolz, in Notting Hill zu leben. Alle kannten den Film. Und wenn jemand fragte, wo wohnen sie? Notting Hill. Ah. Was ich hier mag, ist die Gemeinschaft. Du hast Freunde aus allen Glaubensrichtungen, aller Hautfarben. Das Wort für das Viertel hier ist Familie. Selbst wenn wir uns nicht näher kennen, wir kennen uns alle vom Sehen. Ich wurde fünf Minuten von hier geboren. Ich habe erlebt, wie sich die Gegend ab den 70er, 80er, 90er Jahren verändert hat. Popstars und alle möglichen Leute zogen hierher, weil sie die Atmosphäre machten. Und die ist echt cool. Von überall auf der Welt kommen Leute, die den Film gesehen haben. Sie wollen die blaue Tür sehen, den Buchladen. Es wurde sehr trendy, hier zu wohnen.
Und dann die neue Schule, das Freizeitzentrum. Das zieht wohlhabende Leute an. Die fangen dann an, Immobilien zu kaufen. Nicht unbedingt, um hier zu wohnen, sondern weil es eine fantastische Geldanlage ist. Besser als ein Bankkonto. Unsere vierte Station der Highlights der Londoner Immobilienkleptokratie. Diese beiden Liegenschaften sind jeweils ungefähr 20 Millionen Pfund wert. Der Eigentümer hat meines Wissens zwischen 40 und 50 Millionen für beide bezahlt. Das hier dürfte als Ganzes 30 bis 40 Millionen kosten. Aber niemand wohnt hier und nichts passiert damit. Es ist also eine der toten Ecken Londons. Vorher gab es hier Zeitungsläden, Pubs, ein paar Restaurants. Jetzt hat sich das alles in Luft aufgelöst. Nach und nach wurden die Anwohner verdrängt. Sie verstehen nicht, wie das passieren könnte. Wir haben unsere Wohnung 1994 gekauft. Heute könnte ich meine Wohnung in Kensington oder Chelsea nicht leisten. Ich müsste wahrscheinlich sogar aus London wegziehen. Ich kann hier mitten auf der Straße stehen. Überall freie Parkplätze und kein Verkehr. Es ist eine tote Zone. Es gibt kaum Informationen über die Besitzer. Viele dieser Häuser stehen komplett leer. Also kannst du nicht hingehen und fragen, wem sie gehören, weil niemand drin wohnt. Do you have a demand as a group? Are you guys like organized at all? Uh, yeah, just to start housing people basically, or we'll keep keep squatting these multi-million pound buildings until something is sorted. Occupy Belgravia. <laughs> <laughs> yeah. We will keep we will keep getting these places and we will keep doing it until something is sorted out. Who else is gonna help them? Someone someone's someone's gotta do this. <laughs> Hier geht es nicht um Wohnraum. Die Gebäude sind Geldanlagen. Sie sollen sogar leer stehen, weil man dann mit ihnen herumspielen kann. Stellen Sie sich vor, diese riesigen, leeren Türme bringen Geld. Wenn also jemand meint, ach, die armen Investoren, da muss was schiefgegangen sein, Teufel nochmal, nein. Meine erste Reaktion, als ich von diesem Phänomen leerstehender Wohnhäuser erfuhr, war Wut. Und ich bin immer noch wütend. Im Rahmen der allgemeinen Menschenrechte und der UN ist eindeutig, wer die Verantwortung trägt. Die jeweiligen Staaten. Staaten sind verantwortlich, weil sie sich gegenüber der internationalen Gemeinschaft verpflichtet haben, dass sie die Menschenrechte wahren werden. Und dazu gehört auch das Recht auf angemessenes Wohnen.
That's a real block. Oh, oh shit. God. Jemand hämmerte an die Tür. Als ich aufmachte, war da nur eine Wand aus schwarzem Rauch. Ich machte ganz ruhig wieder zu und dachte, oh, da brennt's wohl. So fing's an. Wir waren noch zweieinhalb Stunden drin. Dann... Ich ging auf den Balkon, dann rannte ich runter, auf die Rückseite des Towers. Ich dachte, was geht denn hier ab? Ich sah alles. Von Anfang bis Ende. Hab danach zwei Tage nicht schlafen können. Als ich von dem Feuer hörte, war ich in Kanada. Ich verfolgte es auf Twitter. Und dann kamen all diese Details heraus. Sozialer Wohnungsbau, marginalisierte Bewohner, mitten in einem reichen Bezirk, klagen über schlechte Zustände in Wohnungen vor dem Brand. Dann sehe ich einen Arm, so bis hier, der aus dem Rauch kommt und nach meiner Frau greift. Dann noch einen Arm, der nach mir greift. Ich fragte, was ist mit meinem Hund? Aber der Polizist sagte, tut mir leid, wir müssen hier raus. Ich schaute nach meinem Hund und... Mein Hund ist wie mein Kind, ein zwei Jahre alter Beagle. Er hieß Lewis Hamilton der Zweite. Er hatte sich den Namen selbst ausgesucht. Wir machten ihm Vorschläge und Lewis gefiel ihm. Dann waren wir im Dunkeln. Ich gehe runter und trete auf etwas. Ich dachte, sie haben schon die Wasserschläuche im Treppenhaus ausgelegt. Aber dann wurde mir klar, nein, das sind Menschen. Ich trat auf Körper, die im Weg lagen. Dabei habe ich mich gefreut, als sie das Gebäude verkleiden ließen damit es für die Umgebung hübscher aussah. Aber sie haben es natürlich so billig wie möglich gemacht. Die Katastrophe von Grenfell enthält Elemente, die weltweit zu beobachten sind. Zunächst mal eine sozial verwundbare Gemeinde. Die meisten Menschen in Grenfell hatten Arbeit, aber ein geringes Einkommen. Und sie lebten buchstäblich Seite an Seite mit unglaublich reichen Leuten und mit der entsprechenden Spannung zwischen diesen beiden Welten. Der Brand war wie eine konkrete Manifestation für die Vertreibung einer sozialen Schicht. Und das passiert gerade weltweit. Ich habe gehört, wie ein Stadtrat sagte, wenn du dir Notting Hill nicht leisten kannst, solltest du da nicht bleiben. Wer zum Teufel ist der, sowas zu sagen? Menschen, die ihr ganzes Leben hier gewohnt haben, werden behandelt wie ein Stück Scheiße. Ist doch falsch, oder? Es macht mich krank, treibt mir die Tränen in die Augen. Sie werden behandelt, als wären sie Müll, wie bei dem Feuer. Sie haben sie einfach verbrannt. Und dabei sind wir die reichste Gemeinde im Bezirk. Wie kann das sein? Wie? Mein Cousin und ich haben einen Song draus gemacht. Rest in peace to the fallen from Grenfell. Our hearts with all of their families. We have to stay strong for Grenfell. Can't fall apart from this tragedy.
Das hier bedeutet mir etwas. Hier bin ich aufgewachsen. Aber wir, die Bewohner, werden verdrängt. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde bleiben und kämpfen. Mit allem, was ich habe, auch für die anderen. Es gibt Menschenrechte. Ja. Man kann diese Investoren und das Finanzsystem nicht einfach amok laufen lassen. Also, jeder Einzelne hat gewisse Rechte. Dann habe ich eine Frage. Sind Sie juristische Expertin für Menschenrechte? Ja. Es gibt doch das Instrumentarium des Gesetzes. Genau. Aber was ich sehe, ist, dass jene, die die Macht haben, die Gesetze zu ihrem Vorteil anwenden können. So läuft das doch. In einem etablierten Viertel steigen irgendwann die Preise und die Mieten. Das begreift jeder. Aber an diesem Punkt kommt ein anderer Akteur ins Spiel. Ein Monster, das niemand sehen kann und das niemand wirklich versteht. Das eine unverständliche Sprache spricht. Aber wenn wir neugierig sind, können wir versuchen herauszufinden, wer ist dieses Monster? Und was passiert hier? Ich glaube nicht, dass der Kapitalismus an sich problematisch ist. Aber ist ungezügelter Kapitalismus in einem Bereich, der Menschenrechte betrifft, problematisch? Ja. Und das unterscheidet Wohnungen als Handelsware von Gold. Gold ist kein Menschenrecht. Wohnen ist eins. Das ganze Komplex hat 1700 Wohnungen. 1700 Wohnungen. Wow. Die letzten Landwirte, ich glaube, waren CNC. Ich glaube, sie haben Informationen auf die Leute, die uns wissen, dass der Komplex wird verkauft. Aber das war bevor Fairfield kam. Weißt du, wer ist Fairfield? Ich weiß nicht, wer sie sind. Von was ich gehört habe, Fairfield ist ein Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Subsidiary-Sub
Vielleicht sollte ich mit Leuten aus der Finanzwelt reden. Das Erste, was mir auffiel, waren die eingeschränkten Sprechzeiten. Sie schreiben, sie seien für ihre Mieter da, aber da steht nur am Dienstag und nur für drei Stunden. Die Carnegie ist eine schwedische Immobiliengesellschaft, die zu einem Drittel der Blackstone Group gehört. Vieles spricht dafür, dass sie sich hier eher um nichts kümmern. Aber es ist ein typisches Beispiel für die Art von Immobilie, die sie interessiert. Jedes Mal, wenn eine Wohnung frei wird, lassen sie sie renovieren und können die Miete um 50 Prozent erhöhen. Aber da die Renovierungskosten erheblich geringer sind, ist das Ganze sehr profitabel. Eine Fondsgesellschaft wie Blackstone will nicht ihr ganzes Geld in solchen Immobilien festlegen. Also sucht sie eine möglichst große Anzahl von Investoren. Und dafür wird der Vermögenswert von, sagen wir, 10.000 Wohnungen verbrieft, das heißt aufgeteilt und damit einzeln handelbar. Die Investoren bekommen dann einen Anteil an den Mieten und den Kapitalerträgen aus diesen Immobilien. Wenn Sie also 1% dieser verbrieften Werte als Anlage erwerben, bekommen sie 1% der anfallenden Überschüsse. Das heißt, Blackstone muss nicht ausschließlich sein eigenes Geld einsetzen und riskieren. Sie können eine Immobilie, ein Haus, kaufen, verkaufen, kaufen, verkaufen. Sie können ihre Anlage, ihren Anteil an diesem Haus in weniger als einer Sekunde verkaufen. Bis zu 35 Mal in der Stunde, wenn sie im Hochfrequenzhandel unterwegs sind. Es gibt absolut keine Verbindung zwischen demjenigen, der in einem Haus wohnt, und der Person, der es gehört. Der Besitz eines Hauses dient nur dazu, Geld zu machen. Das Finanzwesen ist etwas ganz anderes als eine Bank. Wir alle brauchen Banken. Sie verkaufen eine Dienstleistung und wir bezahlen sie dafür. Im Finanzbereich ist das vollkommen anders. Der Finanzsektor verkauft etwas, das er nicht hat. Und dafür braucht er ausgeklügelte Instrumente, um in andere Sektoren eindringen zu können. Das heißt, der Finanzsektor ist von seinem Wesen her extraktiv, so wie der Bergbau. Eine traditionelle Bank will, dass es den Söhnen und Töchtern ihrer Kunden einmal besser geht, um auch in Zukunft mit ihnen Geschäfte machen zu können. Der Finanzsektor dagegen zieht aus einem Investment, was er kann. Und wenn das Vorkommen erschöpft ist, wie bei einer Mine, spielt der Rest für ihn keine Rolle mehr. Not 
people are really proud. Mm -hmm. It's amazing, really proud of the, of the very particular Swedish housing system. Mm -hmm. And I can see why as I'm learning a little bit more, mm -hmm. you know, it's like a, it's a unique system and it's very protective of the people. Mm -hmm. And so to bring an outsider in this, and they're known as, excuse the expression, but vultures to some degree, mm -hmm. to bring them in, I, th I find it's a, pro I'm surprised that, um, that Stockholm or Sweden would, would do that because you have such a special system, I would think you'd want to protect it. And to me, just if you look at the situation, that is done. And to me, that's yeah. not, it's not realistic to, 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 uh, to, to change the situation and to buy them back. I think that's impossible. Right. To me, if you compare it with the, the, the tools, you, maybe that's a political, political issue, but mm. it, it's already done. Ich sehe einen Teil der Verantwortung für viele der Extreme im Bereich der Gewinnmaximierung bei der Politik. Alle unsere Regierungen sind heute ärmer als 1980, als diese Entwicklung einsetzte. Der Wert aller Immobilien, die als Vermögenswert fungieren, beträgt heute weltweit 217 Billionen Dollar. Das ist mehr als das weltweite Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wir haben es mit etwas zu tun, das über den normalen Geldbegriff weit hinausgeht. Es geht um getarnte, hochkomplexe Operationen, die so undurchschaubar sind, dass sie nur jemand versteht, der vom Fach ist. Und die Politiker, anstatt ihre Hausaufgaben zu machen und zu sagen, wir haben den traditionellen Bankbereich verlassen, den wir alle verstanden haben, aber jetzt stehen wir vor etwas Neuem, delegieren diesen Komplex an Experten. Und woher kommen die? Aus dem Finanzsektor selbst. Goodbye, you. I'll see you Bye. and Ryan après l'école. Come on, Beam. Come on. Come on. We're the largest real estate private equity firm in the world. We've got investments in people around the globe. But by keeping our business entrepreneurial, we can move very, very quickly. John Gray is the global head of real estate for Blackstone Group, which is the world's largest private equity manager. So one of the uh, markets you went into was single family homes. And I know you have a big portfolio. Was it 50,000 or? Yes. Somewhere? 50, Tell us about 000. that. So how do you um, even find 50,000 yeah. homes to buy? You need a. a a global financial crisis for that to occur. Um, you're sitting around in 2011, you're saying, where is there a large pool of assets uh, that are going to be sold by financial institutions um, at big discounts to underlying replacement costs? And it was pretty obvious it was single family homes. Um, let's spend 25,000 or so fixing them up, and then let's rent them out and make income producing assets out of them, like an apartment business but just not in one large complex. But if we do it in enough scale. I was just poking around, trying to get my head around some of the um, stuff around hedge funds and buying up distressed mortgages and all of that. And I went on to the Blackstone website. Um, I've worked with Bruce ich arbeite mit Bruce seit 20 Jahren zusammen. Er ist Anwalt und denkt so ganz anders als jeder, den ich kenne. So basically buy up the whole neighborhood, gentrify the whole thing, mm -hmm. and double or triple the value of the real estate just because you've gentrified the neighborhood and forced everybody else out. Right? Mm -hmm. And makes no, no mention of people, really, at, le at least at, by minute 16 and a half, he hasn't mentioned, like, the people that would be living in those places. It's like a whole other world. I definitely want to meet with him. 
We own properties around the globe. We buy these investments on behalf of our A company like Blackstone. Blackstone und die anderen Riesen im Finanzgeschäft waren die großen Gewinner der Finanzkrise. In the crisis. Uh, Sowohl auf dem Wohnungsmarkt als auch auf den Kapitalmärkten. Uh, they were also the big winners in the equity markets. Und zwar, weil sich die US-Regierung auf die Seite der Banken geschlagen hatte, anstatt den Hausbesitzern zu helfen, die ihr Eigenheim zu verlieren drohten. Sie ermutigte Zwangsvollstreckungen, um die Bilanzen zu bereinigen, vergab Geld und Kredite an Hedgefonds und private Kapitalgesellschaften, die damit die überschuldeten Immobilien aufkauften, um Profit zu machen. Auf diese Weise hat die Krise von 2008 erheblich dazu beigetragen, in den USA und in anderen betroffenen Ländern die Kluft zwischen Arm und Reich noch zu erweitern. Es funktioniert noch nicht wirklich als Statement. Lassen Sie mich Ihnen die neue Welt des Wohnens zeigen und währenddessen die Bilder hinter mir auf sich wirken. So vielleicht? Ich weiß nicht mehr genau, wie wir es geschafft haben, aber ich erinnere mich, dass man bei meinem Bericht über Obdachlosigkeit eine Nadel im Raum hätte fallen hören können. Und sowas brauche ich, weil sie sich die ganze Zeit nur mit ihren iPhones beschäftigen. Obdachlosigkeit ist was anderes. Da sieht man Bilder von Menschen und was du zeigen kannst, hat das Potenzial zu schockieren. Bei Wohnungen sieht man nur Kräne, Hochhäuser, Glasfassaden. Das bewegt die Leute nicht so. Verehrte Delegierte, wir leben in einer neuen Welt. Einer Welt, in der der Wohnungssektor durch globale Finanzkonzerne und massive globale Kapitalüberschüsse verändert wird. Global Residential Real Estate is now valued at 163 trillion dollars, more than twice the world's total GDP. Housing has been financialized, valued as a commodity rather than a human dwelling. What I am suggesting is a significant change, away from the commodification of housing, in order to retrieve what housing means in terms of human dignity and security as a lived experience, as a human right. Thank you. Well, we're walking through the new buildings, the new estate, which is now called Elephant Park, which replaces The Haygate Estate, where I used to live. A bit of empty feeling. Well, look, so many, all of them. Empty. Yeah. The uh, flats, many of the homes in this part of the development were sold in Hong Kong and Singapore. When they're sold overseas, they're not necessarily sold for people to live in. They're sold as investments. Welcome to my nightmare. Uh, this is, uh, yeah, cell block one. <laughs> this is my place. We've had no heat all through April, no hot water all through April. There's water leaking underneath the sink. It's just, you know, I need a whole new window because the windows don't close, they don't match. New owners have taken over. We haven't met them, we haven't seen them, we don't know anything about them. It could be Frosty the Snowman for all I know. <laughs> And uh, they're, they're, they're trying everything to evict us. Hay una persona con un abogado. Tu contrato está no bien. Tu contrato está fallo. 2017 dinero. Ha dejado, echan todo familia. Y último, y uno que debe solo yo, mi familia. Come out and show you the, uh, the cameras. We got one here in the back. If you come out here and you look up to your top right hand shoulder, up in the corner, you'll see another camera. And out here on the porch, you have the other camera right behind you. 
What is this, a fucking prison? I've, I've never had to live like this. I, I just don't know what to do anymore. And without, without this, you know, I'll be out, out on the street with the heavens pissing on me. Yo una vez una familia llora mucho porque él también vive aquí 20 años. Wouldn't like to sort of romanticize what it was like before. Right. Uh, but it was a, an ordinary council estate, lots of ordinary families in it. And I right. suppose at this time of day, most of them um, would have been off to work and off to school and right. off to college and so on. I grew up, you know, and uh, I, you know, I'll be hell bent and bound if I'm going to be pushed out of here, you know, or bullied out of here for that matter. Bye, Bye. 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 Bye sweetheart. See ya. Bye, boo. <laughs> mm. You be a good girl. Okay. All right. Bye. Bye. Have 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 fun. <laughs> I'll see you, Sam. All right, okay. see you guys. <laughs> Bye. Bye, Danielle. Wir leben in einer Epoche, in der die Eliten glauben, sie könnten wesentliche Rechte ignorieren. Und dann wundern sie sich über die Verbitterung, die das bei den arbeitenden Klassen auslöst, die in unserer Gesellschaft sehr viel an Boden verloren haben. Es ist eine harte Zeit. Die schrankenlose Jagd nach dem Geld hat vieles zur Folge, was bei den Menschen große Wut auslöst. Sie wissen nicht genau, was vorgeht, weil ihnen das Hintergrundwissen fehlt. Aber sie wissen, dass etwas falsch läuft. Ich habe mich in meiner Forschung mit asymmetrischer Information beschäftigt. Also mit dem Umstand, dass einige Leute etwas wissen, das andere nicht wissen. Und das verschafft den einen die Möglichkeit, die anderen auszunutzen. So können sie Geld machen. Und zwar nicht, indem sie ein besseres Produkt auf den Markt bringen oder die Produktionskosten senken, was wirtschaftsüblich wäre, sondern indem sie Dumme suchen. Sie suchen Leute, die sie ausnutzen können. Sie schaffen keinen Wohlstand, sie verschaffen ihn sich einfach nur. Wenn jemand wie der Vorstandschef von Blackstone über die Vorteile der Deregulierung spricht, dann meint er natürlich, dass er die Menschen ausbeuten kann, die in seinen Immobilien leben. Blackstone and other private equity right. companies accountable to that whole model. Wenn es bei uns zu Hause in meiner Familie ein Problem gibt, dann sage ich meinen Kindern und meinem Partner immer, der einzige Weg zu einer Lösung ist, miteinander darüber zu reden. Ich sehe da keinen Unterschied zur großen Weltbühne. Vielleicht bin ich naiv, aber ich möchte dem Chef der Immobilienabteilung von Blackstone gegenüber sitzen. Wenn ich ihn dazu bekomme, über die menschliche Seite von all dem zu reden, bringt das vielleicht etwas. I 
I miss you these days more and more Little sweetheart from next door But those days are over Die Leute sitzen in meiner Bar und amüsieren sich. Aber sobald wir auf dieses Thema kommen, passiert etwas mit ihnen. Körperlich. Du siehst es in ihren Augen und daran, wie sich ihre Schultern verkrampfen. Und dann sagen sie, ich weiß nicht, wie lange wir hier noch bleiben können. Was das Leben in der Stadt ausmacht, ist doch diese zufällige Intimität. Du gehst die Straße lang, stößt mit jemandem zusammen und es entwickelt sich ein Gespräch. Du gehst in eine Bar und sitzt neben jemandem, der 20, 30 Jahre älter ist oder eben jünger. Und bevor du es merkst, unterhältst du dich mit ihm über den Sinn des Lebens. Was mich ankotzt, ist, dass überall, wo so ein Immobilienkomplex hochgezogen wird, als nächstes ein Einkaufszentrum steht, mit lauter Läden, die Konzernketten gehören. Und die ziehen das Geld ab, das doch innerhalb unseres Viertels zirkulieren sollte. Kreuzberg war so mit Harlem oder die Bronx. Und jetzt ist es hip. Und tut die Bähne. Ein Brief, da steht drin, ihr Vertrag läuft ab. Ich möchte gerne eine Neuverhandlung, wenn nicht, Kündigung. Das war. 600 Euro mehr. Jetzt im nächsten Monat. Den Markt entsprechend. Ich weiß nicht, was er an Markt hier sieht. An Laufkundschaft, an äh, Frequenzierung. Keine Ahnung. Du kannst nichts sagen. Ich kann nichts sagen. Dankeschön. Wie ein Feigling. Der Tisch hier wurde gekauft. Die Fliese wurde installiert. Das sind alles Investitionskosten. Also bin ich gefangen in meinem eigenen Laden. Nicht nur ich, die sämtlichen Gastronomien. Kreuzberg ähm, haben wir noch mal viel höhere Mietsteigerungen als in Berlin. Während in Berlin ungefähr eine 20-prozentige Mietsteigerung ist, dann haben wir hier teilweise 70 Prozent bei der Neuvermietung. Aber Kreuzberg ist ein rebellischer Bezirk schon immer gewesen. Und wir haben jetzt die Möglichkeit auch zu zeigen, auch Deutschland zu zeigen, vielleicht der Welt zu zeigen, dass wir dagegen halten können. Die Nachbarschaft hat sich manifestiert über Protest und Gespräche und am Ende gab es Verhandlungen auch mit der Politik zusammen und dass es Initiativen gibt, die sagen, okay, wir wollen diese Orte erhalten, das sind Treffpunkte für alle und das kann ein Buchladen sein, das kann ein Gemüseladen sein. Wir versuchen alle Instrumente zu nutzen, um einen Teil der Stadt wieder zurückzukaufen. Fast 40 Häuser 
ähm, die wir gesichert haben in zwei Jahren. Und das sind über 1000 Wohnungen. Das ist ähm, nicht wenig. Es geht nicht darum, eine Revolution zu machen und irgendjemand persönlich zu beschuldigen, sondern es geht darum, das System ins Gleichgewicht zu bekommen. Wie, wie weit willst du denn gegen den Strom fließen? Schön. Kannst du nicht, das ist so. Es wird sich nicht verändern. Das ist eine, das ist eine Tatsache. Jemand, der Geld hat, möchte sein Geld investieren. Jemand, der kein Geld hat, ist weg. Wird rausgedrängt, aufgefressen. Und das, was ihr macht, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Also ist vorbei, der Zug ist schon weg. Schaut ruhig auf. Ja, ich muss jetzt anziehen. Was ich eigentlich ja nicht will. Meine Kuchen? Muss ich anziehen. So, und dann hoffen, dass das immer noch gekauft wird. So, das hat jetzt mit äh, der Gentrifizierung nichts zu tun. Das weiß ich. Du hast es jetzt mit was ganz anderes zu tun. Deswegen will ich nicht in deinem Job sein. Aber ihr habt das verpasst. Ich bin ein Fatalist. Ich kann dich nicht überzeugen, dass es nicht droht zu kämpfen. Ich? Da bist du an der falschen Seite. Ich bin ein Kämpfer. Wenn ich einen Computer brauche, kann ich nicht zum Hersteller gehen, sondern muss in eine Niederlassung in der Nähe. Aber brauche ich wirklich einen multinationalen Konzern, wenn ich um die Ecke einen Kaffee trinken will? Eine Starbucks-Filiale zieht einen Teil des potenziellen Konsums aus der Nachbarschaft ab. Dieser Umsatz fließt an den Konzern und wird dann zu Geld, das der Finanzsektor nutzen kann. Die vierte von oben, an der linken Ecke. Aha. Das war meine Wohnung. Ja. Ich hatte die Wohnung gekauft. Sie gehört also mir. Ich habe die Hypothek abbezahlt. Das Problem ist, dass die Wohnungspreise in der Gegend abenteuerlich sind. Sie wollten uns ein bisschen Geld geben und sagten, sucht euch was. Aber dann hätte ich aus London wegziehen müssen. Also habe ich beschlossen, erstmal bei Freunden zu wohnen. Die meisten von denen, die im Grenfell Tower wohnten, haben noch nichts Neues. Nach neun Monaten. Nach neun Monaten. Es muss mal eine Zeit gegeben haben, da hattest du einen Job in der Stadt und konntest von deinem Job in der Stadt leben. Mittlerweile ist es so, dass sich ein großes Loch im System aufgetan hat. Die meisten unserer großen internationalen Systeme nehmen den Einzelnen nicht besonders ernst. Komm rein. So, na, wie geht's? Wie hast du geschlafen? 
Nicht schlecht. Aber hast du die E-Mail gesehen? Von Blackstone? Soll ich sie vorlesen? Was sagen Sie? Sie haben abgesagt. Scheiße. Er schreibt, Ihre E-Mail kam rechtzeitig, aber ich muss unser Treffen absagen. Und dann noch, ich hoffe, Ihre Reise nach New York ist produktiv. Kein neuer Terminvorschlag? Nein, das ist nicht sehr nett. Die leben in einer vollkommen anderen Welt als du. Aber es wäre ein interessantes Gespräch geworden. Wenn ich über mich nachdenke, ich bin 1,57, komme praktisch aus dem Nirgendwo und versuche, die Welt zu verändern. Ich versuche, einen weltweiten Diskurs darüber zu beeinflussen, wie Menschen leben. Und dann sehe ich wieder das Mädchen aus Ottawa in ihrem Souterrain-Büro und frage mich, was denkst du dir bloß? Das ist doch absurd. Mache ich mich nicht lächerlich? Das ist Panzerglas. Es erschließt sich nicht sofort. Du wirst umgebracht, aber nicht nur, weil du die Wahrheit schreibst, sondern weil die Leute lesen wollen, was du schreibst, weil du dein Wissen teilst. Deshalb wirst du zu einer Gefahr für sie. Das ist der Preis, den man für eine wahre Geschichte zahlen muss. Ich war 26, als alles begann, also vor elf Jahren. Ich habe mich daran gewöhnt zu kämpfen. Stell dir vor, du hast 100 Millionen aus dem Verkauf von Kokain oder durch das Schleusen von Migranten gemacht. Was tust du damit? Du musst Restaurants, Hotels oder Häuser kaufen. Und wie wäschst du diese 100 Millionen? Du gründest eine Gesellschaft im Ausland, in einem Steuerparadies. Du kaufst für möglichst wenig Geld eine Immobilie, sagen wir in Rom, und zahlst mit sauberem Geld. Ein Restaurant, ein kleines Hotel, ein paar Häuser. Nichts Verdachterregendes. Solche Immobilien verkaufst du dann der ausländischen Gesellschaft, also dir selbst. Und indem sie diese Immobilien kauft, transferiert die Gesellschaft das Geld gewaschen wieder nach Italien, England oder Deutschland zurück. So wird auf der ganzen Welt Geld gewaschen und verteilt. Wenn du schmutziges Geld aus dem Ausland wieder ins Land bringen willst, musst du lediglich Güter kaufen, die du dir dann selbst für das Doppelte zurückverkaufst. Dieser Mechanismus ist unangreifbar. Die Steuerparadiese sind die Orte, an denen sich legaler und illegaler Kapitalismus treffen. Was haben Königin Elisabeth und Rafael Quintero, der Boss des mexikanischen Drogenhandels, gemeinsam? Was haben Shakira und Apple gemeinsam? Sie alle haben einen Teil oder fast ihr gesamtes Vermögen in Steuerparadiese geschafft.
Die Banken dort machen Geschäfte mit Kartellen, genauso wie mit Leuten, die ihr Geld ehrlich verdienen. Es ist ihnen egal, ob das Geld aus dem Kokainhandel stammt oder aus einer Steuerhinterziehung. Und so vermischt sich alles. Was wird aus diesem Geld? Es wird in Unternehmen, Hotels, Geschäfte, Supermärkte, Fußballmannschaften, Kunst, Museen und Politik investiert. Sein Ursprung lässt sich nicht mehr zurückverfolgen. Die großen amerikanischen Wirtschafts- und Finanzkonzerne, auch Amazon, Facebook und Netflix, versuchen als allererstes Orte zu finden, in denen sie weniger Steuern zahlen müssen. Wie ist es möglich, dass in einem Land wie Italien der ehrliche Arbeitnehmer 60 Prozent Steuern zahlen muss und ein milliardenschweres Unternehmen lediglich 5,4 Prozent? Investoren sind nicht darauf aus, Häuser billig zu kaufen. Nein, sie wollen sogar möglichst viel für ein Haus bezahlen, um so mehr Geld verstecken zu können. Das heißt, die kommenden Generationen werden sich nie ein Haus leisten können. Es sei denn, sie verfügen über geerbtes Geld. Es ist ein absolut dysfunktionales System. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre griff etwas um sich, das ich eine Ideologie oder fast schon eine Religion nenne. Die Überzeugung, dass der Markt alle Probleme lösen wird. Ihr hoher Priester war Milton Friedman und ihr großes Experiment war Chile unter Pinochet. Es brauchte einen Diktator, um diese Ideen umzusetzen. Die Jünger dieser Lehre glaubten, wenn wir privatisieren, alle Regularien aufheben und die Steuern senken, wird das Wachstum steigen. Jeder bekäme mehr. Einige Leute, die ganz oben, bekämen natürlich sehr viel mehr. Aber neid hin oder her, am Ende würde jeder ein größeres Stück vom Kuchen bekommen. Nur haben sie die vielen Fälle ignoriert, bei denen die Märkte nicht so gut funktioniert haben. Milton Friedman hat ihnen ein wirtschaftliches Argument dafür geliefert, dass sie sich um die Moral nicht kümmern müssten. Naja, ein Drittel Jahrhundert nach diesem Experiment wissen wir, dass es schiefgegangen ist. Dass man Geld machen kann, indem man die Welt zerstört. Und das kann nicht richtig sein. Wie der Finanzsektor zu Fall kommen wird, durch sich selbst. Er hat so viel Geld absorbiert, dass er jetzt stagniert. Er hat den Gipfelpunkt erreicht. Die Kurve beginnt sich zu neigen. Er hat so viele Werte angesammelt, dass die Fähigkeit, neue Anlageformen zu erfinden, fast zum Erliegen gekommen ist. Also wird er sich selbst demontieren. Er wird zurückkommen, wahrscheinlich mit Gebrüll. Aber im Moment herrscht eine Art Stillstand. We need 
a worldwide, multi-sectoral movement. We need to change how the world thinks about and interacts with housing and, and home. And then we want to see the shift sees housing as a human right, not a commodity. Like we're going to do both, you know? Right. Bam. If we're going to defend Wenn wir Städte erhalten wollen, so wie wir sie kennen, kann ich das nicht allein tun. I can't do it alone. I decided to create Deshalb habe ich eine Bewegung gegründet, die The Shift heißt, um Ideen zu entwickeln, wie wir unsere Städte schützen können. Es ist keine NGO, nicht nur ein Verbund von Städten, sondern hoffentlich eine Bewegung, die alle Beteiligten einschließt. You know, the, the so fitting to be launching the shift here in Barcelona, where the effects of financialization have taken hold. And where there is a mayor, like Ada Kalau. I hired a young woman. Ich habe eine junge Frau eingestellt, die aus dem internationalen Menschenrechtsbereich kommt und von der ich weiß, dass sie den Anforderungen an die Assistentin einer UN-Berichterstatterin gewachsen ist. Cut and paste these and move them up. One third of deaths worldwide are linked to poverty and inadequate housing. It's good? Yeah. Cities are becoming the playground for the rich and excluding middle and low income and poor households, pushing them out of cities. We need a worldwide movement to reclaim and realize the fundamental right to housing. El principal factor de expulsión de vecinos de la ciudad de Barcelona es la especulación con la vivienda, la gentrificación y la operación de los grandes capitales que como buitres eh, desembarcan en nuestra ciudad para sacar máximos beneficios a costa de especular con un bien de primera necesidad. If we look, like I'm, I've been looking at the Blackstone, the largest private equity firm. They have more power than the state, you know? So how are you? Yeah, you know, exactly, you're crying. <laughs> you know, so how are you? You need the support of the state, I think, the national behind you, if you're going to try to move in and, and influence Blackstone. Sometimes we win. Sometimes we win. Sometimes you win. Yes. Yes. Like, give me an example of when yes. you Can you give me an example of when you won? No, no, sometimes we win time. Yeah. And we stop them at uh, least right. For, right. for a year, or, and yeah. that's very important. Right, right. Stop and them from doing what? The works, the, the rehabilitation works. Oh, okay. Because the fact is, by the all, all the building, yeah. with, they, with they renovate people, them. they yes. renovate. When when we have some of these hedge funds trying to speculate in the city, right, right, right. they want to buy the building, or we buy it first. Buy it first. But we do it because we have money. And it's a lot I mean, of money. Because like you pay market. market. Yeah, yeah. That, that, that can be market expensive. Market. I'm interested to know how the investors, the vulture funds, the hedge funds, Airbnb are reacting to what you're doing. Airbnb fue primero reaccionó muy muy duro, ¿no? Muy agresivo porque no soportan la idea de que les digan que les van a regular. There are some some groups acting like authentic mafias right now. En, en Londres, por ejemplo, hace muy poco hablaba con, con Sari Khan, con el alcalde, y tenemos, es el principal problema de la ciudad, la especulación con la vivienda, y tenemos que intercambiar estrategias para reforzarnos entre estas grandes ciudades, porque los problemas son muy similares. Entonces, queremos inversiones en nuestra ciudad, pero queremos inversiones que sean productivas, que sean sostenibles, que sean justas. Es una lucha desigual, es un poco David contra Goliat, es una lucha muy difícil, muy dura. Hay noches que no dormimos, las expectativas son muy altas, porque está en juego la vida de las personas. Talk about your kids and like 
talk about changing the world from one breath to another is not something you see. It feels like it was so tiny. Before we got here. And then now it's like... So it's like the mayor of Barcelona is maybe going to pitch this to the mayor of New York. The mayor of London. So the question is, the big question, Julie, are you up for it? <laughs> no, I'm up for it. Me too. Okay. Nachdem ich angefangen hatte, mich mit den großen Kapitalgesellschaften wie Blackstone zu beschäftigen, hat es einige Zeit gedauert, bis ich darauf kam, mir die Frage zu stellen, woher bekommen die großen Kapitalgesellschaften wie Blackstone eigentlich ihr Geld? Rentenfonds verfügen über eine immense Masse Geld. Sie müssen wachsen, um sicherzustellen, dass jene, die in diese Fonds einzahlen, am Ende ihres Arbeitslebens ausreichend versorgt sind. Ich hatte meine Reise nach Südkorea geplant, bevor ich wusste, dass einige der größten Rentenfonds hier ihren Sitz haben. Der National Pension Service ist der drittgrößte Rentenfonds der Welt. Korea war eines der ärmsten Länder überhaupt. Heute ist es die elftgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das ist ziemlich beeindruckend. Aber das in nur 50 Jahren zustande zu bringen, erforderte eine geradezu brutale Dynamik. Hier standen 340 Häuser. 2008 kamen dann die Schlägertrupps. Die Baufirma hatte sie angeheuert. Und die Polizei kam, um ihnen den Rücken freizuhalten. Sie kamen über diesen Hügel mit Vorschlaghämmer. Die Dorfbewohner waren in ihren Häusern. Dann haben sie mit ihren Hämmern die Wände eingeschlagen und sind in die Häuser. Viele Frauen wurden geschlagen, auch meine Frau. Sie traten ihr in den Bauch. Als sie das Bewusstsein verlor, traten sie sie weiter. Niemand schien zu wissen, dass das Geld der Rentenfonds hier landet. Und es schien auch niemanden zu kümmern. Aber nur so kommen wir voran, indem man sich einfach miteinander unterhält. Ich sprach mit Vertretern des National Pension Service und sie sagten mir ganz klar, was ihr Job ist. Und das habe ich verstanden, nämlich Geld für ihre Rentner zu generieren. Sie sagten, wir geben unser Geld Anlagemanagern und die entscheiden, wo es angelegt wird. Sie distanzierten sich also. Das heißt, es spielt für sie keine Rolle, wohin das Geld fließt, solange es eine gute Rendite bringt. National and city governments in South Korea need to make some major shifts before they will be in full compliance with their human rights obligations. You know, human rights law is very specific about those types of projects. Uh, first of all, forced eviction under international human rights is considered a gross violation of human rights. People die in forced evictions and people's lives are basically ruined. So it's not to be taken lightly. Oh, 
Kernthemen wie Klimawandel und Wohnen sollten in die Treuhandstatuten von Rentenfonds aufgenommen werden. Rentenfonds vertreten zukünftige Rentner. Und daher muss man sich doch fragen, was würden die von solchen Anlagen halten? Würden sie wollen, dass ihr Fonds in eine Firma investiert, die so unmoralisch agiert? So it's a bit of a haul, but it's worth all your time and effort. So um, through some research, we've discovered that, uh, you know, the, the previous landlords who had the building, this new company came in and bought them out. And this property management company has investment companies that have certain shares. And one of them turns out to be a pension, a, a government pension fund holder. So imagine you have George here on a pension. And they are taking care of money for pension holders, right? Wait till they find out that somebody who's on a pension is being extorted and they're, they're pushing them out. Why are you pushing working class people out of your home? That, that's a question you have to ask these, uh, these uh, pension fund holders, right? The, the one uh, thing that we are weak on uh, that was has been brought up to me a couple of times is that this is rhetoric, it's political grandstanding, but I see value in rhetoric these days. I do too. I think the battle is rhetoric. When people feel, when they hear their government say that this is a human right, it empowers the citizens. I mean, that's not rhetoric. I get back Tuesday night, but kind of late. What else has been going on? You know, we're doing the shift meeting, and then the mayors are going to be there, and they'll... Right. Cool. Yeah. It's pretty cool. I feel slightly, you know, things can go sideways. Overwhelmed? No, I don't feel... Uh... Stress? Ja, kaufen 
Land zurück. Wir verkaufen kein Land mehr. Öffentliches Land bleibt in unserem Eigentum. Entonces hemos puesto una multa. Hemos puesto una sanción de 600.000 euros, que es la multa más grande que se ha puesto nunca. Y Airbnb, que no quería hablar con nosotros, ahora sí quiere hablar con nosotros. We have come together with cities, with partners, with local government associations to build a partnership. In Berlin gehen wir den Weg, dass wir öffentliche Flächen nicht mehr privatisieren. Vielleicht muss man sogar noch einen Schritt darüber hinausgehen. Pero, y bueno, yo a veces miro, porque me, me he leído cosas que ha hecho en Londres, o que ha hecho Nueva York acá, y digo, ¡pah, qué bueno sería! <laughs> Por eso yo creo que, que esta declaración es muy importante. Y yo quiero decir también que es muy importante que este mensaje político pueda rassemblar las villas en su diversidad. What you around this table do can have a huge influence. It can guide other cities to prevent powerful financial actors, and they are powerful, from dismantling cities as we know them. We thought a lot about, about whether it was right, the right time for New York to sign on to this declaration, and we decided it really is. I mean, these are issues we're all grappling with. We do feel like it's a great opportunity to be um, uh, learning from each other. So we're very excited to be part of this. Thank you very much. I don't have any pictures of you. No, I do. <laughs> anyway, we do need to do, we should do another piece. Now Jane Dudman is back from The Guardian. I wonder about taking another kick at the can on financialization. I think we need to. The one thing, the one takeaway that they should know is that cities around the world are shifting right. and publicly doing so and blah, blah, blah. I think Ottawa has... Every place I've been, people are really hospitable. In Serbia, you can show up for lunch with 16 people and they're like, here, here, let's have the 14-year-old the Rakia, you know, that grandpa made. I have two things here for you that I'm hoping will help you move forward to ensuring the right to housing is in the national housing strategy. The first one is like totally practical. Draft legislation. It's amazing. We use the same language. Wir benutzen die gleichen Wörter, um etwas zu beschreiben, das sich fundamental geändert hat. Sie sind nicht eigentlich böse, aber sie sind durch und durch amoralisch. So amoralisch, dass sie böse sind. I am uh, I'm the agent who's helping Kieran find a place, and we saw your place today. Oh my God, here's Kieran. I love, love, love this house. I love the backyard, I love the place up top, the beautiful sanctuary, the glass doors, the sliding glass doors, and the big island in the kitchen, and I need a new home. And uh, I'm looking forward to maybe that one being it. Have a great day. <laughs> Yay. Thank you.